மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனை எத்தனையோ இல்லை இது ஒன்று என்னென்னா மூளை பிரச்சனை அந்த மூலம் கூட எதனால் வருது உக்காந்து உக்காந்து வேலை செய்கிறதுனால தான் கம்ப்யூட்டர் முன்னாலேயே உட்காந்துட்டுருக்காங்க அந்த உட்காந்து உட்காந்து குடல் இறங்குறது அந்த ஹீட்டெல்லாம் வயத்தில் அப்படி இறங்குறது அந்த ஹீட்டுனால தான் அப்படியே சிறுகுடல் பெருகுடல் எல்லாம் அப்படியே சூட்டுனால புண்ணாயி அந்த புண்ணு வந்து ஆரவாத அப்படியே பண்ணும்போது அந்த மோஷன் வெளியில் வரும்போது அந்த தக்க தக்கன்னு அந்த கொதிச்சுட்டுருக்கு அந்த சின் சிறுகுடல் பெருகுடல்லாம் அது வழியாக வரும்போது அதை கடைசியில் இருக்கிற அந்த இதை என்ன ஆகும் வெளியில் வரும் நம்ம அதாவது மோஷன் சரியாக போகாது அவளுக்கெல்லாம் கட்டி தட்டி போயிடும் அப்போ முக்கி முக்கி பண்ணும்போது தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொஞ்ச நாளைக்கு முக்கினாக வரும் மோஷன் அப்புறம் முக்கினாலும் வராது ரத்தம்தான் வரும் அந்த மாதிரிலாம் ஆகும் இதெல்லாம் தான் மூளைச்சூடு மூளை இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஆனால் ரொம்ப நம்ம கவனிக்காமல் நம்மளே நம்ம அலட்சியப்படுத்திக்கிறோம் நம்ம வந்து பிரத்தியாரக்கிற பார்க்குறோம் பிரத்தியாரர்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் சொல்கிறோம் கேட்குறோம் பாவம்னு சொல்கிறோம் நம்ம உடம்பு நமக்கு பாவம் இல்லையா நம்ம அதையும் தான் கவனிக்கணும் நம்ம உடம்பையே நம்ம பார்த்துக்கிட்டா தான் நாலு பேரோட சந்தோஷமாக பேச முடியும் இல்லைன்னா எப்போ பாரு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா சுனிங்கிட்டே இருப்போம் அதெல்லாம் இல்லாமல் அதுவும் இந்த மூளைச்சூடெல்லாம் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனை தான் அதெல்லாம் இரு சரி வரக்கூடாது வந்துடுது இப்போ என்ன செய்யணும் பாட்டி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு நல்ல பயனடையலாம் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது விளக்கெண்ணெய் கேஸ்ட்ரா ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எண்ணெயை பியூராக சுத்தமாக இப்போல்லாம் நிறையாவே விற்கிறாங்க கடையிலலாம் அந்த மாதிரி க பார்த்து நல்லதை வாங்கிக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு வந்து கடையிலலாம் வாங்க முடியலன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதை வாங்கிக்கோங்க அது ஒரு நூறு மில்லி கூட கொடுப்பாங்க அந்த சின்னதாக அந்த பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை மாதிரி அதை வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வாங்கின்னு வந்துட்டு வீட்டில் டெய்லி நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு பழம் ஏதோ ஒரு சின்ன பழமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எந்த பழமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பழத்தை எடுத்து அதை சின்ன சின்னதாக துண்டு துண்டாக போட்டுட்டு இந்த விளக்கெண்ணையை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அதை ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுட்டு அதில் இந்த வாழைப்பழத்தை போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டிட்டு அதை சாப்பிட்டுடுங்க அவ்வளோதான் இதை சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் மறுநாள் காலம்புற உங்களுக்கு அவ்வளோ கிளியர் ஆகும் அந்த மோஷன் போகிறதும் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரத்தம் வர்றது அந்த மூளைச்சூடு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் எப்படி வந்து இந்த வியாதி வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துருக்கோம் தெரியுமா அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு நாளில் தான் அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இதுக்கு நடுப்புற என்ன பண்ணுங்கள் நைட்டு படுக்க போகும்போதோ அல்லது சும்மா இருக்கும்போதோ தொப்பில் சுற்றி அடிவயர்லேருந்து மேல் வயர் வரைக்கும் அந்த விளக்கணையே நீங்கள் கொஞ்சம் லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு தடவிக்கலாம் அப்படி தடவிக்கிட்டு வரலாம் இதையும் சாப்பிடலாம் இதுக்கு பிறகு பகல்லெல்லாம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த பொடிக்கரணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொடிக்கரணையை வாங்கி தோலெல்லாம் சீவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசிடணும் அலசின பிறகு பருப்பு இஞ்சி எலுமிச்சம்பழம் உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மசியலாட்டம் அதை செஞ்சு சாப்பிட்ணும் கண்ணக்கிழங்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா முதல்ல வேக வச்சிடணும் தனியாக வேக வச்சு எடுத்த பிறகு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி பருப்பு துவரம் பருப்பு பயத்தம் பருப்பு இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு பருப்பு போட்டு இதெல்லாம் போட்டு கடைஞ்சி உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டு கொஞ்சோண்டு புளி அதிகமாக புளி சேர்க்காமல் கொஞ்சமாக புளியும் போட்டு கலக்கி நல்லா மசித்து அதை சாப்பிட்டு வாங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போதும் உங்களுக்கு இந்த மூளைச்சூடுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இல்லாமல் போயிடும் அது தவிர காலம்புற வெறுமயத்தில் என்ன பண்ணணும்னா சின்ன வெங்காயம் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சுட்டு அதை வந்து விளக்கெண்ணெயில் விளக்கெண்ணெயை ஒச்சு சட்டியில் அந்த சட்டியில் விளக்கெண்ணெயை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுட்டு அல்லது ஒரு ஸ்பூன் கூட போதும் அந்த அளவு விட்டுட்டு ஒரு பத்து வெங்காயமாவது இருக்கணும் சின்ன வெங்காயங்கிறது சின்ன வெங்காயங்கிறதுக்கா சின்ன சின்னதாக இருக்கக்கூடாது சின்ன வெங்காயத்துலேயும் நல்லா புஷ்டியாக இருக்கிற வெங்காயத்தை ஒரு பத்து வெங்காயம் எடுத்து அதை போட்டு வத வதக்கிட்டு அப்படியே அதை சாப்பிட்டுங்க காலம்புற இது மூணையும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டேன் கண்டேன் ஓடியே போய்டும் இந்த மூளைச்சூடுங்கிறது கண்டிப்பாக அவ்வளோ சுகமாக ஆகிடுவீங்க நல்லா ஆகிடுவீங்க நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க நல்ல பலனை அடைவீங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்பிடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்